Okay, good morning everyone. So here it is. How are we going to edit our image? So this image is available sa inyong public features. So sa public features ninyo, you are going to see the jamesreed.jpg. Then right click lang, open it. So punta na tayo ngayon dito kay jamesreed. So under ng background cap, yung background natin, we are going to duplicate this one. Na duplicate na invisible si background. Punta tayo kay background copy, then select the quick selection tool. So na select na si quick selection tool, pwede nyo gamitin yung naman tawag dito sa notepad. Notepad. Etong image na to. Para masan. Yan. Ito, para paliitin yung size. Ito naman, para palakihin yung size. So, papalakihin ko siya. I am going to select yung background ni Chase. So, dapat yung tenga, i-check ninyo mamaya mawala. Okay. So, this part. Then, after that, na-select mo na. Kung mapapansin ninyo, meron dito maliit na yun selected. So, liitan natin yung quick selection tool. Then, masaselect na natin yung part of the image. Then, right click, feather. I'm going to use 3 para lang masoften yung gilid. Click OK. Control X to cut or i-type, i-click nyo lang yung delete sa inyong sa inyong keyboard. Now, after nun, duplicate natin si background copy. Si background copy ngayon ay invisible natin. Punta tayo kay background copy 2. Ang gagawin natin is iba black and white natin yung image natin. So, under ng background copy 2, punta tayo kay adjustments. Ang saan ba yun? Image, adjustments, threshold. So, once na threshold ka, pwede mo nang i-adjust yung mga image mo kung gano ka delete. So, for example, sa akin, um, mga 126. Okay na yan. Click OK once done. And then, after that, duplicate ulit. Then, invisible si background copy. Punta naman tayo ngayon kay select color range. Then, sa color range, we are going to select the shadow. So, ganito yung magiging itsura. Then, click OK. Copy natin yan. Control C. CTRL C. Ayan. Para makopy. Control C. Then, new layer, control V, as in victory. Ayan, control V. Then, after nun, invisible natin si copy background 3. Ang visible na lang is si layer 1. After nyan, is to, um, it, habang ginagawa nyo to, i-type or i-click ninyo si control sa keyboard. Then, naka-hover kayo naka-hover kayo dito sa layer 1 yung image na to. Then, control. May makikita kayong lining dun sa my hand. Pag kinlik ninyo, maseselect yung part na to. Now, ang gagawin natin ngayon is we are going to create a new layer and then add layer mask. So, kung mapapansin ninyo sa layer mask natin, yung right side na dun na yung image natin. Okay? So, wala na tayo invisible dyan. Ngayon, magkakreate na tayo ng brush. Okay. So, to create a new brush, file, new, okay lang yan. Then, horizontal type. Gagawin ko lang simple, ha? So, I am going to change the color of my font. Gagawin ko siyang black. And then, magta-type ako ng change. 
pwedeng may spaces, pwedeng wala. Choice nyo yan. So, yan. Then, control T to transform. Kung gusto nyo mas malaki. Pwede namang, for example, may nagtatanong kasi ka, nung, ano, control T, transform, pwede nyo isay, pwede nyo ganyan, ayan. Nasa sa inyo na yan, choices, choice nyo yan. Then, if you are done, for example, yan, file, sorry, edit, define brush preset, then name your brush. For example, this will be read. Click OK. Then, balik kayo kay James Reed na JPEG. I-select ngayon si brush. Then, dito sa option bar, i-select ninyo yung ginawa ninyong brush. Ito yung brush na ginawa ko. So, para mag-reflect siya, kung mapapansin ninyo, ay, hindi ba nagre-reflect yung brush? Click nyo lang yung caps lock, baka naka-on yung caps lock nyo. Kasi hindi gumagana yung brush, or hindi nakikita yung size kapag naka-open yung caps lock. So, ayan na siya. And then, ngayon, make sure na si layer 1 is yung opacity niya ay mababa para mag-reflect yung text natin. So, I'm going to set this as 50, 51. Ayan. So, balik tayo kay layer 2. Make sure nakapindot kayo kay layer 2. Then, change the color of your brush. Then, pwede nyo nang gamitin ulit yung pampaliit at pampalaki ng brush. So, ayan. So, for example, change the layer. Yung mode, yung opacity, make sure nakasagad. Ayan. So, ayan na. Pwede nyo lakihan. Pwede nyo liitan yung mga text or yung brush. Pag lumagpas yung image, or yung text ninyo doon sa inyong image. Ibig sabihin, may hindi kayo nagawa. Nakabukas yung pinto, pakisara sana para hindi maingay. Ayan, kasi may, may taong dumating. Ayan, so. So, ayan na. Tandaan, mas maliit, mas maganda ang effect. So, tapusin ko lang to. Bibilisan ko na lang. Kaya, medyo lalaki lang ko na yung iba. Yung, yung spaces, make sure hindi kitang kita yung mga spaces. Okay, so, mas maganda kung iba-iba yung size. Mas maliit, mas cute. So, for example, okay na yan. Okay na yan sa atin. Then, dun sa may background copy, i-click lang natin yun. Then, create a new layer for the background. Pwede kayong kumamit na full um, full background. Then, you may use the gradient. Then, select tayo ng color na background na gusto natin. So, ayun na nga. Sorry for the interruption. So, mamimili tayo ng background na gusto natin. For example, ang gusto natin is gray and yellow na lang. Then, you may select or create a layer. Ayan. Pero, hindi pa dyan tatapos yun. Pwede nyo pang pagandahin. Pwede nyo pang papangitin. Ayan. Then, dito naman sa new layer natin, i-create tayo ng another layer. Select ko si brush. Pero, yung brush na gagamitin ko is yung soft edge lang. Ayan. 
natin. So, like, ko yung yellow, maglalagay ako ng yellow effect. So, select ko si layer 1, control, tapos click the image para hindi lalagpas yung image, yung kulay natin. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, may effect na siya. Then, pwede kayo maglagay ng luminosity. Ay, luminous city pala. Ayan, saturation. Kaya naman, mili pa ang effect ang alalagay din. So, since gray and yellow siya, ito ba siguro kung ibang color? Dapat pala blue yung ginamit ko. Pero pwede ko naman gamitin. Color overlay. O red. Maganda rin ang red. Ayan. Tapos palitak pa lang yung effect. Color. Dapat pala rin. Ayan. Darken. Inner bird. Ang cute. Okay na yan. So, once done, save your work. Pero, make sure na meron kayong itsura ng brush nyo dito sa may gilid para aware ako kung ano yung text na nakalagay pag buo. So, at this part, lalagay ko ngayon yung word na jeans. Ito ko na yung layer, ha? Jeans. Ayan. Then, yung layer na yun, lagyan nyo ng stroke. Tap down siya ito. Yung mabebe. Outer glow. Inner. Kanya-kanya na. So, inner glow. Ayan. Then, save it as JPEG. Now, you have this output. Goodbye!